А перед началом этого видео я хочу поблагодарить наших спонсоров, а особенно великих спонсоров. Это Солдат Харда, Дикая Улитка, Russian Empire Ball, The Azazelius, Райнер, Саркоза фон Рихтер и Версаль Р. Если ты хочешь тоже попасть в этот список, то оформляй спонсорку по ссылке в описании, там же есть еще и кнопочка. И получай помимо этого еще другие крутые бонусы. Если у вас появляются какие-то проблемы с оформлением подписки, то пишите мне вконтакте, разберемся. Итак, зрители, всем привет, с вами как всегда Эмбр, и мы продолжаем играть за Францию и писать новую историю. Я планирую как можно быстрее закончить с третьим рейхом и что я хочу дальше сделать. У нас заблокирован фокус обратиться к Испании, но чтобы выйти нам дальше в Парижский конгресс, допустим, пригласить Португалию в наш альянс, нам нужно выполнить этот фокус. Я попробую захватить франкистскую Испанию и сделать ее марионеткой. Ну, может, тут вот заберу так чисто в качестве репарации какие-нибудь территории. Вот, а это я за марионетчу. И я очень надеюсь, что фокус все же откроется. Также, кстати, насчет войны против рейха, посмотрите на вклады в эту войну. Мы потеряли 100 тысяч почти, а рейх пол миллиона, но при этом мы снесли ему 134 тысячи, то есть мы в плюсе. Вклад в эту войну составляет всего лишь 17%, Польша внесла 36, Италия 13. Хотя 300 тысяч почти потеряла людей, а снесла Францию 200 тысяч. В общем, Польша 36%. Ну, знаете, у Польши 76 дивизий, а у нас 47. Да и как бы они там, ну, наверное, не жестче. Это вообще мелочи. Где у тебя вообще боевые дивизии? А, ты такими воюешь, то есть 9 касок, одна разведка? А, но в любом случае, это работает. Потому что, конечно же, рейх сейчас гнобят со всех сторон. Единственное то, что вот здесь вот пробиться не получается из-за гор, но по всем остальным фронтам у нас движение имеется. Атакуем. Давай. Нужно уже пересечь Рейн. И когда мы это сделаем, то дальше будет намного проще, потому что мы просто стали вот так вот по Рейну. Река дает очень большую защиту. Так, давайте еще танки сюда вот подключим. И значит мы пробиваемся здесь и тут еще. О господи. Стоим. Пробиваемся. Еще. Пробиваемся. Политическое единство готово, теперь давайте-ка выйдем в интегрализм. Хотя, если в интегрализм выйти, то можно здесь поднять стабильность. Поддержку войны. Наверное, в стабильность стоит выйти. О, смотрите, сюда выйти, в неразделенную Францию. Там людские ресурсы плюс 5% будет у нас. И подчинение в наших э, колониях можно поднять. А то он составил 20 тысяч людских ресурсов, это как бы, ну, беда. На Испании может просто сил не хватить. Не, ну, конечно, мы можем закон поднимать. Правда, не скоро, потому что у нас э, минус 300 политвласти. Значит, пробиваем еще здесь. Оп. Куда ты там собрался уходить? Образовать отдел готово. Так, что мы здесь тоже можем еще сделать? Дешифровка. Ну, дешифровку. По криптологии можно расшифровать уже рейх, но я не думаю, что это нам нужно. Хотя, это будет длиться год с лишним. Мне кажется, за год с лишним мы его захватим. Я поставлю, давайте, лучше на Испанию, заранее ее ключ ломать. Но Пробиваем, давай. Отлично. Еще минус две дивизии. Жалко обычно пехота, но тоже, знаете, неплохо. Что жаловаться-то? И вот стараемся сейчас пройти вот сюда вот. Хопа. Закроем, может, еще здесь. Если все пройдет удачно, то все четыре дивизии. О, господи, здесь танки. Пробить мы, конечно же, не имеем. Здесь, да, мы не пробиваем вообще. А что у нас там по ПТО? Сколько его? 600. Ну, в принципе, если сейчас его засунуть, бронебой у нас уже 37. Не будет хватать, конечно. А, там малийских ресурсов. Мы, конечно, много потеряем, но... А, не, нормально там. Всего лишь пары штучек не хватает ПТО. Не знаю, получится ли его пробивать. Сейчас ПТО подъедет в дивизии. Ну, а так, ты что, уехал? А, вон, здесь уехал. Ну, давайте попробуем. Не, походу не пробиваем. А, броня у него 38. А, ха ха, -ха. Броня у него 38, а пробитие у нас 37 единички не хватает. Офигеть. Это, может быть, тогда стоит ПТОшку засунуть в наши танки? Бронебонус будет 43. Да, мне кажется, нужно в танки. Хотя у них тут все остальное такое ужасное, что... Ну, главное, пробить, наверное, будет лучше. Да, давайте я в танки сейчас засуну. Единственное, что где наши танки? Вот тут один ходит. Ну ладно, там, в принципе, сейчас нам пробивать не надо ничего. Мы сейчас его просто обойдем. А так я засунул на всякий случай. Потому что если вдруг тут где-то встретим танк, чтобы мы знали, что туда нужно отправлять наши танки. И наши легкие будет пробивать средние танки Рейха. Здесь у нас еще двойка танков стоит, так что если напрямся, на него будет проще. Так, я больше ничего не изучаю по шпионам нашим, потому что нужно строить военные заводы. Но пробиваем. Давайте-ка сейчас я прожму атаку вынужденную. Авиация там как чувствует себя? Ну, плохо. Но было бы хуже, если бы у нас ее вообще не было. Оп, и пробиваем. Отлично. Так, а вот ты никуда не уйдешь. Через реку нельзя такого убиваться, а то мы сильно организацию теряем. О, все, подожди. Все получилось. Да, закрыли. Отлично. Три дивизии, пять дивизий, плюс одна из них дивизии, это средние танки. Вообще кайф. Так, терминстер. Давайте будем так вот расширяться сейчас во все. О, посмотрите, куда мы идем. А идем мы в Бремен. Ну, давай, пропусти нас. Вот танк встал. А давайте-ка пройдем сюда вот. И закатлим же ведь. Ну, закатлим. Конечно. Ха -ха. Нас закатлили. 
Ну, как бы не наврал же. Значит, дальше выходим сюда, вот прорыв бронетехники. Что это такое? Советский Союз обосновывает цель войны против Румынии. Черт, я совсем не учел то, что у нас Румыния, как бы, немного будет мучиться с Советским Союзом. И особенно Польша. Так, нужно с Рейхом быстрее заканчивать, потому что нам придется помогать своим союзникам. Так, возможно, стоит эту девятку. А, хотя, блин, я забыл, что это колониальные дивизии, не слабые. Смысла ее переводить нет. Буду только путаться в дивизиях, и будет просто сложнее. Так, закрываем вот эту двойку. Я, кстати, так еще этот котел не зак... А, о, немножко осталось. А то там они что-то не особо истощались, и не получалось его закрыть. Бремен. И в Гамбург обязательно нужно пройти сейчас. А где девки твои? О, вот, у тебя нет дивизии. Пошли. Куда-то он их отвел. Ну тогда, значит, мы атакуем. Мы тебе можем посмотреть? 6796. Куда ты их умудрился отвести, чувак? Ничего ты не замышляешь здесь грязное такое? Вроде нет. Кстати, смотрите-ка, Польша убила сильно, Чехи. У них просто не хватает снаряжения. А людские ресурсы хватает? 90 тысяч чехов в Польше более-менее. Ну, чехов не хватает только. Так, получаем еще военные заводы. Чем будем делать? Ну, легкие танки я не хочу особо сейчас производить, потому что мне в первую очередь нужно будет делать средние танки. Кстати, давайте-ка уже к ним выйдем. Будем играться таки средними танками. И еще что здесь нам нужно? Авиация. Наши истребители. Давайте. Будем их производить, хотя бы начинать потихонечку. Чтобы было просто меньше потерь, когда мы будем воевать с Испанией. У тебя там сколько, кстати, дивизий? 1249. Ну, где-то тридцатка, может, 25. Да, с Рейхом мы быстро разобрались. Он что-то здесь решил уже все сдаться. Распустил дивизии, как нежный игрок в мультиплеере. Но вот сейчас, конечно, я не думаю, что стоит убиваться продолжать, потому что все же на дивизии таки мы наперлись. Я думаю, стоит пешочком пройти лучше до Берлина. То, что мы убиваемся, конечно, и тратим людские ресурсы, оно нам дает варскор, но извините. Так, кстати, я же там изучил фокус вот этот вот, который дает подчинение, а от подчинения там зависит людские ресурсы на ненациональных территориях. После долгих и упорных усилий по налаживанию сотрудничества между нашими оккупационными войсками и местными гражданскими властями, мы теперь готовы вернуть контроль над государством Британии в руки местного правительства. Это новое правительство состоит из симпатизирующих нам граждане готовы действовать под нашим управлением. Создать коллаборационистское правительство на территории Мавритании. А, то есть, тут мавританцев, что ли? Мы не пока еще не... А давайте сделаем, почему нет? Посмотрим. А, вот оно как. Вот оно, что будет. Мы можем сейчас правительство такие вот понаделать. Я думаю, это будет новая страна, как Маринетка, а она прям как наша страна, получается. Чуть не прочитал название этой территории, это бан. Но, в принципе, а давайте дадим, на самом-то деле. Как мне кажется, это будет намного лучше. Так как это будет национальной территории вот этих вот стран. И надо идти в ногу со временем, скоро колонии перестанут быть частью нашей жизни. А мы их повыпускаем, но при этом они все равно будут полностью от нас зависимы. Короче, сейчас я пощелкаю. Единственное, я надеюсь, там вот этот вот фокус, Ой, он прям глючит. Вот этот вот фокус, где-то, 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 просто их союз, состояние мира. Вот, там просто в разных частях нашей колониальной империи будут проводиться референдумы. Некоторые из этих территорий могут проголосовать за свою полную независимость. То есть, мы, кажется, сейчас понадобим кучу автономий, а могли поражать и даже присоединить их. Но раз я уже начал щелкать сюда, то, видимо, придется поно отдавать земли эти. Ну... Посмотрите, какие территории наши. То, что тут выделено зеленым. Такие себе колонии, я бы сказал. Не очень мне это нравится. Мы будем прожимать вот этот фокус. Я надеюсь, все будет по красоте. Ну, ничего уже не поделать. Наверное, мне кажется, это была ошибка отдавать эти земли. Кстати, здесь тоже Камбоджа, Вьетнам. А вот Лаос это наша территория. А он не выделился. Ладно, дальше что мы там берем? Инвестировать в Западную Африку. Разумский Алжир. Прокачивать, что ли, их будем. Но мне кажется, это нам особо не нужно. Мне кажется, лучше поднять пока стабильность. О, фух. Бессарабия, Буковина, Тирушка. Шла Советскому Союзу. Слава богу, война не началась. А то еще не хватало Советским Союзом воевать еще сейчас. А, кстати, еще очень большой плюс, что мы получили из освобожденных этих стран, это то, что нам теперь не придется здесь содержать гарнизоны. Потому что все эти гарнизоны, гражданский надзор, он забирает 50% людских ресурсов. Составить нет гарнизона, то будет вообще, мы нисколько не будем отдавать, но там проблемка будет с сопротивлением. Вот, а сейчас вообще все прекрасно. Мне кажется, в дальнейшем оно будет просить нас освободить и эти земли тоже. Посмотрим, короче, просто. Или это было связано на фокусе. Ну, в общем, не буду пока ничего говорить, потому что сам не знаю, но сам факт того, что мы сейчас получили, не, они у нас вроде были. Короче, мы должны как-то их получить. Как-никак, потому что ну, там же все-таки с гарнизона людские ресурсы вернутся нам. Опа, Советский Союз объявляет войну, я уже офигел просто, а это он на Финляндию напал. Так, а только давай ты не вступай в наш альянс, окей, спасибо. Так, значит, и до Берлина доходим. А, ну еще, конечно, можно делать э, дивизы, используя людские ресурсы наших колоний. Через вот эту интересную штучку. Чем я, скорее всего, и буду заниматься, потому что скоро у нас людские ресурсы закончатся в любом случае. А повышать закон на призыве я не особо ты и хочу. Давайте сюда вот пройдем, попробуем их закатлить здесь. А, кстати, еще что немаловажное. У них у всех же появились свои ну, стандартные фокусы. Теперь-то они будут изучать фабрики, военные заводы. И эти земли, конечно же, под автономией, это всем понятно, что будут лучше развиваться, чем под нашим управлением. Короче, я просто пытаюсь найти хоть какие-то плюсы того, что вот сейчас я сделал. Все, ну все, ладно, больше не будем. Берлин, хочу его забрать. Не дают. Ладно, ладно. Тут я котел провернул, там небольшой был, но лишним не будет. Попробуем сейчас пройти, может быть, сюда. Мы двойку через рейку пробьем, а мы ее не пробьем. Это может пытаться вот так вот 
сделать? Хорватская бановина. Ау, а это что значит? Так, это получается то, что сейчас хорваты стали стороной, но все равно зависимо от Югославии. Так, а Рейх так неплохо держится. Слушай, а если мы пройдем сейчас вот так? Ха, все, мы теперь соединились. Французская метрополия, это ячейки для строительства. Можно поднять инфраструктуру, но я хочу выйти сюда и потом в реформу армии. Так, давайте, подводите все свои войска. О, а, а, подводите. Ф, итальянцы уходят с наших территорий на территорию Чехии. Эй, я, чтобы сюда поляков... Но они, поляки тоже что поставили свои дивизии. Так, 7 дивизий хочет Румыния нам отправить. Мне спасибо не надо. Ну, типа, когда мы вышли на границу, то есть возможность перекинуть отсюда ее дивизии вот сюда вот. Но нет, спасибо. Мы сейчас попробуем так. В Венгрии вступает в ось. Ау, Венгрия. Ха, ну что ж, как-то удачи, что ли, тебе? Хотя единственное, что вот здесь не круто, это то, что здесь нету у нас гарнизона. Где фронт? Сейчас перекроют просто в кошице у нас связь с Румынией. Ребят, разбирайтесь. Так, он еще пройдем сюда вот. Опа. И вот так. Чем мы, наверное, не пробьем все-таки, да? Наверное, не пробьем, ладно. Давайте я буду давить это вот сюда вот. И закроем этот танк. Отлично, минус танк. Еще военные заводы получаем. Ну, давайте-ка вот сюда вот поставим. Что-то у нас там не хватает. Всего, в принципе, в достатке. Да. Но легкий танк, как я уже говорил, я сейчас не буду ими увлекаться, потому что все равно буду делать средние. Уже там у нас изучаются. Легкими, конечно, много грязи ты не сделаешь. Оп, здесь еще сейчас закрываем. И давайте-ка вот это дело. Три дивизии. Оф, вообще класс. Ну и, конечно же, вот это тоже котел, который нам нужно закрыть. Так, смотрите-ка. Сюда вот в Австрию пробралась Чехословакия. И это тоже котел. Хм. Давайте я поставлю сюда вот автоплан. И наш колониальный дивизий будет делать здесь грязь. Че пауэр скоро у нас там 25%. Ясно. Это, конечно, очень слабенько. Очень слабенько. Ну ладно. В шифр мы Испании уже расшифровали. Значит, когда я уже изучу этот танк 41 -го года, я начну производить средние танки. Но пока мне нужно что сделать. Прокачать, пожалуй, авиацию. Нужно истребители качать. Это мы самые первые используем. О, Италия выставку сделала, что ли? Ничего себе. Что делать, ничего что. А такую лучше просто. Ну, раз э, дивизии с этого фронта, они растянулись по этому новому фронту, который образовала Италия у нас. Мы, может быть, попробуем здесь пробить? Да, ужас, не получается. Хотя, может, тут и получится. Ну-ка, давайте танк подведем. Давай. И в Берлин. Нет, там все же река не получается. Попробуем, давайте хотя бы так пройтись. У нас на вот этом котле много дивизий было занято. Сейчас мы его закрываем, и они идут на фронт, на основной. Все, погнали. Ставка на автотранспорт. Теперь давайте бронетранспорт. И вот здесь вот я получаю бонус к исследованию легких или средних танков. Но нас конкретно интересует средние. Все, Рейх капитулирует. Ну, у нас, конечно, очков много, но что мне забирать? В идеале я бы хотел соединиться по земле с нашими союзниками. Конечно, это можно сделать через Италию вот так. Но мне кажется, они это сами сделают. А пока я бы не прочь выйти от сюда вот к Северному морю. Потому что если делать выставку в Великобританию, то проще вот так, насколько мы знаем. Да и тем более здесь есть ресурсы, что немаловажно. Давайте хоп. Потом вот так. Можно забрать Гессен. Ну, в принципе, смотрите. Вюртенберг, Франкония. Насчет марионетки. Я Рейх марионеткой делать не буду, потому что там... Хотя, просто дело в том, что на него могут напасть. То есть у некоторых стран есть, например, у США есть фокус на нападение на Третий Рейх. И даже если это будет маленькая провинция, наша зависимая, но ну, будет называться Третий Рейх, США нападет на него. Даже если это будут не фашисты. Потому что разработчикам, ну, видимо, лень просто условия поставить, что если вот третий рейк зависим от кого-то, то как бы зачем на него нападать? Ладно, берем вот это еще. А это я, пожалуй, оставлю уже Италии. Так? Или может, чтобы было красивее как-то вот так вот сюда вот южнее пройти? Как-то вот так, да? А это уже ей оставить. А то будет этот огрызок не очень здесь смотреться. Да, давайте так и сделаем. Вот только Венгрию никто не трогает. Хм, никому она не нужна. Ну, отдадим, наверное, вот это Румынии, можно вот это вот Чехии. Посмотрим. Пусть они пока там сами решают. А меня интересуют вот эти земли. Польша, да ты заколебала? Дайте мне хоть что-нибудь с севера забрать. Так. Так, а это можно? Мне... Ой, спасибо. Благодарю. Так, ну я бы Венгрию, бы, наверное, марионеткой бы сделал. Просто вот это я не понял, кто что забрал. Так, ладно, марионетка. А что это такое? Это серьезно мы забрали? Что? Я что, случайно щелкнул сюда или что, я не понимаю. Так, ладно. Или это нам отдали? Ишка так может. Надо пересмотреть, будет запись, скорее всего, случайно просто щелкнул. Так, оккупированной территории Венгрии вернуть территорию, да. Забирает. Ну, то есть вот так это решается просто. Опа. Бельгия в Соединенное Королевство вступила. Черт, если на них нападать, то это как бы воевать нужно будет против Великобритании. Ну а Польша это, конечно, красавица. Господи, ну ты типа, поназабирала земель. Чувствую, сейчас столько у тебя там дивизий будет, и Советский Союз псык будет просто напасть. А это чья марионетка? Польша. Нет, серьезно, Польша здесь огромную грязь сделала. Я от нее такого не ожидал. Можно, значит, просто взять и отвлекать третий рейх. Пока Польша занимается своей работой. Ну ничего. А это наша марионетка пусть будет. Черт, я вот сейчас готовлюсь заниматься Испанией. Офигел от того, что у нее тут 7 на 2 дивизии, а у нас обычные совсем для обороны дивки. И Советский Союз нападает в это время на Польшу. Резко. Она даже не смогла здесь нормально укрепиться. Просто была не готова к этому. Что мы в итоге имеем? Войну с Советским Союзом. Ладно, Испания и ее 7 на 2 дивизии походу подождут. Идем тогда вот сюда. Стремясь приблизить переломный момент в войне с Францией, Германия оказывает как никогда мощное влияние на страны Бенелюкса, который взрывчивший 
обратившись в французской и британской поддержкой, отказались соблюдать германские требования. У нас есть основания полагать, что если государство Германской империи не сможет добиться желаемого дипломатически, она возьмет это силой. Германская империя. Ну, бери это силой. Ну, только спроси разрешение у Польши, окей? Короче, Советский Союз в 40 году, хоть и имеет чистки среди офицеров, все равно является очень сильной страной. А у нас ноль людских ресурсов. Класс, просто супер. Подожди, ты что, воюешь еще с союзниками? А, что-то, господи, это французская Индия. Мы уже наша территория. Это, кстати, отдельная страна, да. С населением 300 тысяч человек. Ну, ничего так. Тут немного пробили нас. Короче, как сейчас поступлю? Вот так вот поставлю наши войска. Вот сюда вот. Давайте. Не, потому что это не дело. Серьезно. У меня были планы на Испанию, были планы на Великобританию. Но это Польша втягивает нас в войну против Советского Союза. Давайте посмотрим по войскам, там что, как. У него где-то 250-200. Там много. Ставка на бронетранспорт готова. Теперь что можем здесь сделать? Пора брать интегрализм. Потому что скоро политпласт он уже в плюс выйдет. Пора менять законы. Но в первую очередь, конечно, поменять закон о призыве и поставлю расширенный. Так, ну вроде пока мы здесь укрепились. Так, вы посмотрите на это. Греция вступает в Коминтерна. Из-за того, что тут напал на грец италия напала вот блин но надеюсь вы здесь справитесь потому что м -м, наверное нет сейчас с албании вытолкнут они тоже сейчас сделают потому что здесь на морской базы на да, вытолкнут да может наши корабли стоит отправить как-нибудь сюда вот плавать но все равно бессмысленно потому что мы здесь контролируем этот пролив если советский союз с кем-то здесь торгует то мы будем это перехватывать вот здесь поэтому торговать по морю ему сейчас будет сложно но как мы знаем ресурсов у него вполне хватает поэтому это не особо для него вообще будет критично как-то так чем мне там стоит вообще брать дальше разведка это есть. А Норту нужно прокачивать. У нас дивизии вообще не для наступления. Совсем. Поэтому их придется переделать всем на два или начать делать танки. Второй вариант, конечно, сложнее, но первый вариант требует больше людских ресурсов. Так что непонятно, что выбирать. Я все же сейчас решил выйти в французскую метрополию, чтобы выйти потом к ячейке, а потом можно... Ячейки, а потом можно выйти сюда вот, по колониальной промышленности. Получает две фабрики, каждое колониальное государство, в которое ранее вкладывались инвестиции. То есть, видите, мы еще будем более развивать наше колониальное государство. Тут метрополия. Нужно выйти к этим двум ячейкам. Конечно, уже 40 год, это нужно было делать раньше, но извините меня, тогда нас не эти фокусы волновали вообще. Да, не вступать в союзники. Но светы сейчас об нас убиваются. Они, кстати, сейчас здесь взяли какой закон о призыве? Обязательно служба то есть там у них некоторые проблемки уже есть вряд ли у них людский ресурс закончится но можно сделать так чтобы у них закончилось производство но вот они просто могут взять и прекратить атаковать когда они начнут понимать что что-то делают они не так и кстати частями мы это уже здесь видим реку здесь пробить не могут ага но хорошо то что румыния она все же отдала без арабии буковина потому что если бы он этого не сделал то м -м, извините меня мы бы воевали бы уже так что по войскам вообще как это типа? о кстати ничего себе это даже лучше войска чем у меня давай как кинем сюда вот но эти пешки конечно слабенькие но тем не менее. Спасибо, Венгрия. Лишним это все не будет у нас. А ты можешь еще дать? А, это все. Ну ладно. А наши, конечно же, колонии делают какие-то там дивизии, я не знаю. А у этой вообще нету никакой экономики. Ну да, у них экономика вообще отсутствует. У этой вообще минус одна фабрика. Ну то есть, да, что они будут делать, да? Ничего они не будут делать. А Китай здесь уже продавливает Япония. Так, взяли это исследование, теперь давайте сюда. А далее, в принципе, можно выйти к танку. Потом беру фокус на исследование танка, и мы изучаем уже этот танк. Ну что, да, давайте будем пробовать делать танки. Они не так много людских ресурсов требуют. А по качеству будет лучше, чем 7 на 2. Потому что промки у нас вполне хватает, и почему бы их не поделать? Можно его сейчас заранее поставить делать. Потом просто когда изучим следующий, заменим этот. Ну, поехали, давайте. А легкие танки пусть потихонечку производятся. Ну, так, чтобы оно просто было, ведь у нас дивизии легких танков есть. А не хватает у нас вольфрама. Еще берем у Португалии и делаем пока их. На авиацию я особо не рассчитываю сейчас, потому что, как бы, летчики это людские ресурсы. А у нас не бесконечно. Я даже отменил сейчас наши здесь планы, хоть авиация наша здесь играла большую роль. Оно все зеленое здесь было, но они сильно сбивают наши самолеты и поэтому короче было не круто так италия нападает на югославию югославия вступает в комментарий хвала всем богам то что югославия не вступила в союзники потому что ее гарантила великобритания я думал то что все сейчас он вступит в союзники и, и что я буду делать эти британцы перекинули бы сюда вот свои войска в бельгию и просто бы жжу, и все я бы минус нулся. кстати вот флот германской империи еще здесь есть так что он остался у нее но с другой стороны если мы сможем продавить югославию то это выход греции а раньше она была как бы здесь захватила албанию и все до нее не добраться только выставки а сейчас если здесь пробиться то будет окей только вот пробиться я помогать не буду мое дело крыть советского союза а вот вы занимайтесь югославией пожалуйста давайте так ну дешифровку нужно проводить советского союза потом когда будем планировать атаку я прожму его просто может это расшифрованный шифр а мы здесь как-то прокатить ну, да прокатить ага сейчас удачи по потерям давайте посмотрим мы потеряли 26 тысяч снесли советскому союзу 69 
Вау, неплохая разница. Советский Союз потерял уже миллион. Так, французская метрополия готова, теперь промышленная экспансия. Так, как Витани Бургунди получат две фабрики. О, лишним не будет. Ну что, справляйтесь? О, еще войска. Спасибо, идем. Ого, тут смотрите, на наступление мужик стоит 37 всего лишь палит власти. Как бы это заманчиво не было, но мне придется взять сейчас расширенный призыв, а там 150 надо. Фиги. 37. Гамелен. Блин, чувак. Ну вот, во-первых, не хочу тратить палит власти, во-вторых, мы сейчас атаковать никуда не можем. Просто стоим сейчас на обороне. Пробили, кстати, здесь уже Румынию, потому что тщательно все же отвела. Конкурс на венгерские бомбардировщики. Венгерский ВВС проводит испытания новых средних бомбардировщиков. По данным нашего военно-воздушного аташе, наша новейшая модель должна одержать верх. Несомненно. Политонизирован производстве а ну конечно почему нет ну кое-как здесь пробиваются конечно при помощи италии я вот удивился то что у чехии всего лишь 8 дивизий вообще жесть а у польши уже 87 и главное чтобы хватало людских ресурсов она уже расширенный взяла промка того не офигенная даже наверное лучше чем у нас хотя нет куда там 43 36 а у нас 82 18 я не учел то что мы германию захватили так а вот тут пробивают главное чтобы нас не закатили а то это будет беда еще то так смотрите в чем прикол у меня сейчас очень быстро растет здесь сопротивление у немцев так чтобы не случилось с проблемками О, Господи, там проблемки большие уже есть. Я поставил даже военное положение, не работает нифига, потому что людских ресурсов у нас не хватает. Нужно 200 тысяч, чтобы покрыть эти гарнизоны, представьте себе. Откуда мы 200 тысяч возьмем просто? И как бы нужно сейчас здесь поменять, наверное, шаблон, потому что этот давит на девятку. Сложно шаблон шаблона снизить потери при действиях сопротивления. Ау, ничего себе. А шаблон, подожди, вот этих машинок. Блин, сильно крутой. Думаю, короче, я шаблон сейчас поменяю на вот такой вот где-то он. Конница. Конечно, больше требует всего, но людских ресурсов требует меньше. Ты будешь нам уменьшаться? Он все равно увеличивается, понимаете? Даже в военном положении увеличивается. А если я сейчас поставлю вот это, то какой смысл, если все равно у людских ресурсов нету? Короче, быстро копим сейчас палит власть. Ячейка, наверное, подождет. Сорян. Фокус уменьшает, как бы, прирост палит власти. Поэтому сейчас так, готово. Я беру обязательную службу. Ну да. Плюс два с половиной процента нам ни черта не даст. А вот вот это хорошо. Но скорость строительства, объем заводского это очень больно. А, подожди, там 300 надо, е-мое. Тогда берем пока вот это вот. Потом беру обязательно тогда. Все, коплю сейчас на обязательное. Фокус я не беру. После набора солдат и призыва ранее освобожденных от него трудящихся, многие компании сообщают, что испытывают нехватку работников. Она повлияла даже на оружейные предприятия, снизив их продуктивность. Эксперты-промышленники требуют от правительства найти новые источники человеческих ресурсов. Или либо вернуть на заводы людей, уже призванных на военную службу. Либо кем-то заменить рабочих, ушедших в армию. Была полная занятость, теперь нехватка рабочих. Это что у нас теперь? Объем заводского минус 10, производство верхний минус 10, фактор война без. Короче, просто капец. Не хватает теперь у нас рабочих. И там минусы будут, когда мы еще возьмем вот это вот. Короче, трэш. Я рассчитывал воевать против сейчас, вот, допустим, Великобритания. Для нее много людских ресурсов не требуется, чтобы ее победить. То, что выставку сделал, по-быстрому захватил, и все, на этом все закончилось. А вот против Советского Союза нужно нереально огромное количество людских ресурсов. Серьезно. Это сейчас придется мне делать дивизию из наших морей, так проводить. Ну а как еще? Вот, смотрите-ка, венгерские дивизии. 7 на 2, кстати. ПТОшка, все как надо, все по красоте. Давайте будем их делать. Вот, там хотя бы нужно тысячу людских ресурсов с нашей стороны, но ну, извините. Как мне давайте без этого? Так, у тебя там уже людских ресурсов не хватает. Но я тебе поставлю просто, может, там ты закон повысишь себе. А призыве? Да. Пока поставлю так, пусть производится. И потом буду брать, наверное, с Сирии, с других стран вот этих вот дивизий. Ну а пока мы на этом закончится. Всем, всем большое за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, скачайте мод на русском языке из нашей группы ВКонтакте, пишите там вопросы на стене, либо делитесь интересными моментами. Также обязательно ставьте колокольчик, в нем еще галочку, чтобы не пропускать больше новые видео. Оформляйте спонсорскую подписку по ссылке в описании, и тогда вы получите крутые бонусы, а также возможно со мной разговаривать на стримах. А также еще сидите на наших серверах в Дискорде, там вообще все играем различные партии. Ну что ж, с вами был Эмбрат, все большое за просмотр, до встречи.